கெட்டு போன சிஸ்டத்தை சரி பண்ண வர்ற ரஜினி என்ன கொள்கையை வச்சுட்டு வரார்னு பார்க்கணும் இப்போ தமிழக அரசியலும் ஒருவேளை ரஜினி வர மாதிரி இருந்தால் இது யாரை பாதிக்கும் திமுகவை பாதிக்குமா அதிமுகவை பாதிக்குமா காவிசாயம் பூச முயலி முயற்சிக்காதீங்கன்னு சொல்கிற தகுதியையும் உரிமையும் ரஜினி இழந்துட்டார் முதலமைச்சர்னா அது ரஜினிகாந்த் தான் சொல்கிறார் வணக்கம் இந்து தமிழ் திசைநேர்களே இன்றைய அரசியல் களம் ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குது வழக்கமாக இரண்டு முனை போட்டி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற தேர்தல் களத்தில் ரஜினியுடைய பிரவேசத்தை எல்லோரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மும்முனை போட்டியாக மாறுமா என்ன நிலவரம் ஆகும் விஜயை சீண்டுகின்ற போக்கு நடக்குது இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை அரசியல் விமர்சகர் மூத்த பத்திரிகையாளர் எஸ்பி லக்ஷ்மணன் அவரிடம் நம்ம கேள்வியாக வைப்போம் அவர் அதற்கான பதிலை அளிக்க இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கி அரசியல் களம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி அதே விஷயந்தான் ரஜினியை சுற்றி ஒரு விவாதம் போய்கிட்டு இருக்குது ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்லை ரஜினியுடைய சமீபத்திய வார்த்தைகளை பார்த்தா தனக்கு கெட்ட பேர் வந்தால் கூட பரவாயில்லன்னு சில அரசியல் விவகாரங்களில் அவர் கருத்து சொல்கிற வேகத்தை பார்த்தா அரசியலுக்கு வருவார்னு தோணுது இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இனிமேல் அவர் பின்வாங்க மாட்டார் வந்துட்டு அவர் என்ன ஆவார் என்ன மாதிரி கொள்கையில் கொண்டு வரங்கிறது வேறு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு எட்டு மாதம்னு அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள்லாம் சொன்னாங்க தேர்தலுக்கு எட்டு பத்து மாதம் முன்னாடி கட்சி ஆரம்பிப்பார்னு சொன்னாங்க அதை நோக்கி தான் அதுவும் போகுது தன்னுடைய மகளின் திருமண விவகாரங்களை முடிச்சுட்டு கட்சியை தொடங்குவேன்னு அவர் சொன்னதும் இதெல்லாம் பொருந்தி வருது இப்போது தானாக முன் வந்து பொது பிரச்சனைகளில் விமர்சனங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அவர் சொல்கிற வேகத்தை அப்படி அதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் அவர் கண்டிப்பாக தொடங்குவார் ஆனால் என்ன கொள்கையை கொண்டுட்டு வர போகிறார் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அவரோடு யார் சேருவா சேர மாட்டாங்கன்னு இருக்குது பொதுவாக தேர்தல் கூட்டணிகள் கொள்கை சார்ந்து அல்ல யாருக்கு ஏற்கனவே தேர்தல் களத்தை சந்தித்த பல கட்சிகள் அதை பற்றி வெட்கப்படாமல் கொள்கைகளை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் கொட்டி நினச்சிப்பாங்க ரஜினி யார் சிஸ்டம் கெட்டு போச்சு சிஸ்டம்னா அரசு நிர்வாகம் முழுமையாக கெட்டு போயிருக்கு அந்த கெட்டு போன சிஸ்டத்தை சரி பண்ண வர்ற ரஜினி என்ன கொள்கையை வச்சுட்டு வரார்னு பார்க்கணும் இப்போ சமீப ஏன் கொள்கைன்னு அது ஒரு முக்கியத்துவம் பெறுதுன்னா சமீபத்தில் அவர் துக்ளக் குழாவில் பேசுகிற போது பெரியார் என்கிற ஆளுமே கையில் எடுக்கிறார் தாராளமாக எடுக்கலாம் அதுக்கு அவர் அந்த உரிமை இருக்குது அவர் ஆதரித்து பேசணும் அவசியம் கிடையாது எழுத்து கூட பேசலாம் ஆனால் பெரியாருக்கு பல முகங்கள் இருக்கிற போது கடவுள் மறுப்புங்கிற ஒரு முகத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்து அதை ஒரு வம்பு கிழுத்த அந்த டோனை பார்த்தா அவர் ஏதோ சொல்ல வரார் அல்லது சிலர் சொன்னதை காதில் போட்டுக்கிட்டாருன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ரீட் பண்ணுறோம் அவர் என்ன முழுமையாக வரார்னு பார்க்கலாம் பெரியார் எதிர்க்க தான் போகிறாருன்னு அவர் சொல்ல வரல இது கான்ட்ரவர்சி ஆகும்னு தெரிஞ்சும் அதை இழுக்கிறாருனா அவர் என்ன மனசில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன சலனம் வந்திருக்கு கொள்கைகள் யார் போவா வருவாங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது அரசியலுக்கு வருவார்னு தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ தமிழக அரசியல் களம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெல்லியில் தேர்தல் நடந்துச்சு டெல்லி தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸ் பிஜேபி கெஜ்ரிவால் இதில் காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கெஜ்ரிவால் கூட ஒரு கூட்டணி ஆட்சின்ற மாதிரி அது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கெஜ்ரிவால் பிஜேபின்னு போய் நின்று போச்சு காங்கிரஸ் பூஜ்யத்துக்கு போயிட்டாங்க இப்போ தமிழக அரசியலும் ஒருவேளை ரஜினி வர மாதிரி இருந்தால் இது யாரை பாதிக்கும் திமுகவை பாதிக்குமா அதிமுகவை பாதிக்குமா இல்லை திரும்பவும் நான் எங்கே வந்து நிற்பேன்னா ரஜினி சொல்ல போகிற கொள்கைகளில் வந்து தான் நிற்பேன் ரஜினியோடு யார் சேருவாங்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் சேர மாட்டாங்க யார் சேர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறத வச்சும் தான் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் அங்கேருந்து தான் தொடங்கணும் நீங்கள் மேலெழுந்த வாரியாக பார்த்தா திமுக கூட்டணியில் இப்போ இருக்கிற கட்சிகளையோ ஒன்று இரண்டு அண்ணா திமுக கூட்டணியில் இப்போ இருக்கிற க ஒன்று இரண்டு கட்சிகளையோ ரஜினி இழுத்தாருன்னா கண்டிப்பாக அந்த இரண்டு அணிகளும் பலவீனப்படும் அவர்களுக்கு எவ்வளோ வாக்கு வங்கி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அவர் போகலாம் எப்போ தான் போவாங்கன்னு நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்லாம் விமர்சனங்கள் வேறு மாதிரி அவங்கள்ட்டருந்து வரட்டும் ஆனால் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு அணியிலிருந்து ஒரு கட்சி விலகுவது கண்டிப்பாக பலவீனம் தான் அதை ரஜினி செஞ்சு தன் பக்கம் எழுத்துக்கிட்டால் அவர் பார்வையில் அது பலமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் என்ன சொல்ல போகிறான்னு தெரியல நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை பற்றி விமர்சனம் வந்த போதே தினகரனை பற்றியும் பேச்சு வந்துச்சா தினகரன் மீது அவர் நெகட்டிவான இம்பேக்ட் வச்சிருக்கிற தன் மீது நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்துடும்னு பயப்படுறார் அப்படின்னு வந்த பேட்டியே மாதிரி மணியன் மறுக்கிறார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் என்ன கேட்குறேன் பெரியாருடைய கொள்கைகள் தமிழ்நாட்டினுடைய வள வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய நலனுக்கு எதிரானது முற்றிலும் எதிரானது இதனால் வரைக்கும் அந்த மக்கள் ஏமாந்ததுங்க இனிமேல் நான் அதை அனுமதிக்க மாட்டேன் நான் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டேன்
தேர்தலுக்கு தானே கூட்டணி அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் இல்ல புதுசா வர ஒரு நடிகர் கிட்ட இப்படி ஒரு கொள்கையை சொல்ற ரஜினி யாரும் போக தயங்குவாங்க இல்ல இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இதே திமுகவோ இதே பாமகவோ பாஜக கூட கூட்டணி வச்சிருக்கேன் இப்போ பாஜகவோட கூட்டணி வச்சிருக்காங்க பாஜக வந்து எதிர்கொள்கையில் இருக்குது ஆனாலும் பாமக இருக்கிறாங்க அதிமுக கூட்டணின்னு சொன்னாலும் பாஜக அந்த அணியில் இல்லை அண்ணாதிமுகவும் பாஜகவோட கூட்டணி வச்ச கட்சி தான் ரெண்டு பேருமே பெரியாருடைய கொள்கைகளை இடஒதுக்கீடு கொள்கையை அமல்படுத்துறது வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்களே தவிர எந்த காலத்தில் அதை கைவிடலை பிஜேபி ஆளுகிற உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இடஒதுக்கீடு அமல்படுத்த மாட்டோம்னு ஒரு கொள்கையை எடுக்கிறார் பிஜேபி முதலமைச்சர் போய் எடுக்கிறார் இப்போ கூட்டணி வச்சுச்சுங்கிறக்காக அண்ணாதிமுக இடஒதுக்கீடு கொள்கையை கைவிட்டுடுமா இல்லை அரசியல் ரீதியாக கை கூட்டணி வைக்கிறது வேற ரஜினியை ஏன் அதுலேருந்து நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பார்க்குறேன்னா நான் ஒரு புது ப்ராடக்டாக நான் வர்றேன் மிஸ்டர் கிளீன் இமேஜோடு வர்றேன் நான் ஒரு நல்ல ஆட்சியை தருவேன் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை தருவேன் ஆன்மீக அரசியலை தருவேன்னு சொல்கிறேன் ரஜினி இந்த மாதிரியான தமிழ்நாட்டு அரசியலோடு தமிழ்நாட்டு மண்ணோடு ஒன்றி போய்விட்ட சமூக நீதி கொள்கைகள் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சமூக நீதி கொள்கைகள் ரஜினியுடைய பார்வை என்னான்றது நிஜமாகவே முக்கியத்துவம் பெறும் கூட்டணி அமைக்கிற விஷயத்தில் அதை மையப்படுத்தி தான் யார் அந்த மூணாவது அணியா முதல் அணியா அப்படிங்கலாம் முடிவு வரும் ஒரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா பிஜேபி அணியிலிருந்து பாமக ரஜினி தன் பக்கம் இழுக்கிறான்னு வச்சுப்போம் பிஜேபியும் அதிலிருந்து விலக நேர்ந்தால் ரஜினியோடு சேர நேர்ந்தால் அண்ணா திமுகவை பலவீனப்படுத்துவதை தான் அவங்க மெயினாக ஒரு அஜெண்டாவாக வச்சுப்பாங்க ஏன்னா நேச்சுரல் அது நாம் ஒரு அணி அமைக்கிறோம் நமக்கு எதிரான அணியை பலவீனப்படுத்தணும் மத்தியில் ஆட்சி இருக்குது திமுகவை பலவீனப்படுத்துறது டிஃபால்ட் ஏற்கனவே சில தொல்லைகளை கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கலாம் சித்தாந்த ரீதியாகவும் திமுகவும் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கலாம் பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால தோல்வியோடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் விட்டு வச்சுருக்கிறாங்க இதுவே சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த கூட்டணியிலேருந்து சில கட்சிகள் எழுத்து தன் தலைமையில் தான் பின்னால் இருந்து இயக்குகிற ஒரு அணியை பிஜேபி அமைக்குமானால் ரஜினியை தலைமையிலேயோ ரஜினியை முன்னிலைப்படுத்தியோ ஒரு அணியை அமைத்தால் அண்ணா திமுக அவங்க பலவீனப்படுத்துவாங்க இரண்டாம் அணி மூன்றாம் அணின்னு சொல்கிற கூட விடாத அளவுக்கு அந்த அந்த தாக்குதல் கடுமையாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா ரஜினி வரும் பொழுது அவர் என் மேலே காவி சாயம் பூச நினைக்காதீர்கள் இன்னொன்று ரஜினிக்கு பெரிய ஒரு டிராபேக் என்னென்னா அவர் வந்து அவரும் பாஜக வேற இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கும் போது அதை தவிர்க்க தானே பார்ப்பார் ரஜினி இல்லை காவி சாயம் பூச முயலி முயற்சிக்காதீங்கன்னு சொல்கிற தகுதியையும் உரிமையும் ரஜினி இழந்துட்டார் சும்மா ஒன்றும் யாரும் சொல்லலை சார் நீங்கள் ஒரு கருத்தை இப்போ நான் ஒரு பத்திரிக்கையாளனா மோடி ஒரு நேரம் பாராட்டலாம் சோனியா ஒரு நேரம் பாராட்டலாம் ஒரு பொதுவான நபர்கள் அரசியல் விமர்சிக்கிறவங்க இன்றைக்கி ஒரு கருத்து நாளைக்கு ஒரு நேரம் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை யா யா பாராட்ட தகுந்த யாராக இருந்தாலும் கட்சி வித்தியாசம்லாம் பாராட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒன்று ரஜினி கருத்து சொன்ன போது எல்லாமே அந்த கருத்துக்கள் திட்டமிட்டு அது பிஜேபிக்கு ஆதரவான கருத்துக்களாக தான் வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்க சங்கடப்படுவாங்கன்னு ஏதாவது ஒரு கருத்து ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாரு சங்கடப்படுத்தணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கல சார் சார் நீங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்தலில் ரத்து பண்ணுங்கள் பொதுத் தேர்வு ரத்து பண்ணுங்கள் பசங்க பாதிக்கப்படுறான் சொன்னீங்களா மத்திய அரசுடைய உந்துதலால் வந்த சட்டம் அது சட்ட திருத்தம் அது செயல் திட்டம் அது ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே ஏசா சொல்லலை சிஏஏவை நான் ஆதரிப்பேன் பரவாயில்ல அது அவருடைய உரிமை அதில் சில சந்தேகங்கள் இருக்குது சிறுபான்மையினர் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறாங்க ஏதோ அவங்க ஒரு பீதியில் இருக்கிறாங்க அந்த பீதியை அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்னு அவங்கள கேளுங்க அவங்க பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தால் மத்திய அரசு மாநில அரசு இதை கவனிக்கணும் கனிவோடு பரிசீலனிக்கணும் எங்கேயாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாரா முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு என்றால் நான் வந்து நிற்பேன் ரைட்டு நிஜமாகவே அவர் ரஜினியுடைய அந்த வார்த்தைகளை நான் மதிக்கிறேன் ஆனால் அதன் தொடர்ச்சியாக வந்த என்ஆர்சி பி வாதிகளின்ட்டாங்க என்பிஆரில் ஒரு ஃபார்மில் தான் வீட்டில் இருக்கிற என்னுடைய ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய தந்தை எங்கே பிறந்தார் அப்படிங்கிற வரைக்கும் தேவையற்ற பீதியை சந்தேகத்தை பயத்தை கிளப்புகிற கேள்விக்கான காலம் படிவத்தில் இருக்கிற போது அது அவசியம்தானான்னு மத்திய அரசு கொஞ்சம் கவனிக்கணும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லணுமா இல்லையா சார் அதை கூட சொன்னால் பிஜேபி கோச்சிக்கிறோம்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பிஜேபியுடைய பி டீம் இல்லை பிஜேபியினுடைய முகமே நீங்கள் தான் என் மீது காவி சாயம் பூசா என்று சொல்கிற உரிமை ரஜினி கிடையாது இது மாதிரியான கருத்துக்களை தொடர்ந்து சொல்ல தாராளமாக மோடி பாராட்டட்டோம் ஆனால் விமர்சிக்கணும் கூட சொல்ல ஒரு வேண்டுகோள் கூட விடுக்க மாட்டார் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் மாதிரி இருந்து மோடியும் அமித்ஷாவும் த்ரீ செவன்டி நீக்கினாங்கன்னு சொன்னார் ரைட்டு த்ரீ செவன்டி நீக்கினால ஒரு பத்திரிகையாளராக அந்த ஒரு ஒரு பொது விஷயங்களை அணுகிற பார்வையில் எனக்கும் உடன்பாடு உண்டு ஆனால் எப்படி பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் திட்டமிட்டு ஒரு மாநில அரசு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதை தவிர்த்து விட்டு ரைட்டு ஒரு ஒரு உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா அமல்படுத்துகிறப்போ உங்களுக்கு வசதியான சூழலை ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்க எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் அரசியல் தலைவர்களை
பற்றியே கேட்கும் பொழுது அவருடைய கருத்தை சொல்லலாம் இல்லையா இல்லை சொல்கிறாரு அது அப்படி நான் என்ன சொல்கிறேன் சிஏ பற்றி கேட்குற போது பதில் சொல்கிறார் என்ஆர்சி இன்னும் அமல்படுத்தவே படலை டிஸ்கஷன்லாம் இருக்குதுன்னு அதை நாட்டு நடப்பை கவனிக்கிறாரு ரஜினி யாரோ ரஜினி இல்லை அதையும் கவனிக்கிறார் அப்படி கவனித்த ரஜினி பிரதமர் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க என்ஆர்சி இப்போதைக்கு வராதுன்னு சொன்னதை கவனித்த ரஜினி என்பிஆரில் நாடு முழுக்க ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்கிறதையும் சேர்த்துல சார் கவனிச்சிருக்கணும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்துடைய தலைமை செயலாளர் டெல்லியில் நடந்த கூட்டத்தில் போய் சொல்கிறார் எங்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மக்களுக்கு அது ஒரு பீதியை கிளப்புது அவன் எங்கே பிறந்தான்னு கேளுங்க அவங்க அப்பா எங்கே பிறந்தான்னு கேட்குற போது பயப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க போது நாங்கள் அதை பரிசீலிக்கிறோன்னு அதிகாரி ஒருத்தர் சொல்கிறார் கூட்டத்தில் ஸோ இதையெல்லாம் கவனிச்ச ரஜினி அதை கவனிச்சிருக்கணும் கவனிச்சிருப்பாரா மாட்டார் அப்போ திட்டமிட்டு ஏன் தவிர்க்கிறீங்க சொன்னால் கோச்சுக்குண்ணா பிஜேபி சொன்னால் இதை சொன்னால் பிஜேபிக்காரன் கோச்சுக்குவாங்க நீங்கள் தயங்குறீங்கனாலே உங்கள் முகம் என்னான்னு தான் புரியுது இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனையை வச்சுட்டு வர ரஜினி வந்து தமிழக அரசியலில் சோபிக்க முடியுமா கட்சி ஆரம்பிச்சு இல்லை இதை பிரச்சனையோடு வராது நான் சொல்லலை உங்களை நீங்கள் அடையாளப்படுத்திட்டு வரீங்க ரைட்டு அது அவருடைய உரிமை நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் என்னுடைய ஆதரவு பிஜேபிக்கு தான் என்னுடைய கொள்கை வலதுசாரி கொள்கை தான் சொல்கிற உரிமை ரஜினிக்கு இருக்குது அதுக்கு என்ன மரியாதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் தருவாங்களோ அதுக்கு தான் ரஜினி உகந்தவர் உங்களை அப்படியே தலையெழுத்து வச்சு ஆட மாட்டேன் அதுக்கு தான் பிஜேபி இருக்கு உங்களே சார் நேரம் ஆதரிக்கணும் நீங்கள் புது ப்ராடக்ட் ஆன்மீக அரசியல் புதிய சித்தாந்தம் கெட்டுப்போன சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்தலைன்னு சொல்ல வர ரஜினி எதுக்கு பிஜேபி கொள்ளை தூக்கி வர்றீங்க அதுக்கு நான் பிஜேபிக்கே ஓட்டு போடுவானே எந்த வகையான கூட்டணி அமையும் இது யாருக்கு பாதிப்பு வரும் இல்லை அது நான் திருப்பியும் நான் எங்கே வந்து நிற்பேன்னா ரஜினி எந்த அளவுக்கு பிஜேபிக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு நமக்கு தெரியாது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்டு செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லை என் தலைமையில் ஒரு அணி அமையும் நீங்கள் ஒரு அங்கமாக வந்து இருங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லை என்னை தனியாக செயல்பட விடுங்க என் விஷயத்தில் தலையிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரா தெரியாது ஆனால் பொது வெளியில் உள்ளா வந்த ஒரு தகவல் மூணு மாதம் நாலு மாதம் முன்னில் வந்தது என்னென்னா நான் கட்சியை தொடங்குற போது இங்கே அண்ணாதிமுக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ மைண்டடாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாக ஒரு செய்வழி செய்திருக்கு பிஜேபி தலைவர்களோடு தன்னை சந்திக்க வந்த பிஜேபி அனுதாபிகளிடம் ரஜினி இந்த கருத்தை சொன்னதாக ஒரு கருத்து இருக்குது அணிகள் எப்படி அமையும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் சிஸ்டம் கெட்டு போச்சு அந்த சிஸ்டம் கெட்டதுக்கு காரணம் இரண்டு பெரிய திராவிட கட்சி தான் ரஜினி சொன்ன வார்த்தை படி பார்த்தால் அந்த காரியத்தை செஞ்சது அண்ணாதிமுகவும் திமுகவும் தான் அதற்கு துணை போன கட்சிகள் தான் இன்றைக்கி அரசியல் அரங்கில் ஆக்டிவாக உலா வர்ற கட்சிகள் இந்த எந்த கட்சியோடு நீங்கள் கூட்டி நிற்கக்கூடாது உங்களுடைய நோக்கம் தெளிவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மக்கள் முன் வைத்த விமர்சனம் நிஜமாக இருந்தால் இப்போது ஆக்டிவாக இருக்கிற எந்த கட்சியோடையும் ரஜினி கூட்டணி வைக்க முடியாது எக்ஸப்ட் சீமான் சீமான் உங்களை தமிழராகவே ஏற்றுக்க மாட்டார் நீங்கள் மராட்டியர்னு சொல்கிற ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிற சின்ன சின்னதாக குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பலை ஆக்டிவாக இருக்கிற வாக்கு வங்கியை நிரூபித்த எந்த கட்சியோடு ரஜினி கூட்டணி வைக்க முடியாது நீங்கள் தான் மக்களால் ஏகோபித்த அளவில் ஏற்றுக்கப்பட்ட தலைவராச்சு நீங்கள் ஏன் சார் கூட்டணி தேடி போகிறீங்க ஒன்று தெரியுமா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் அவர் மொதல் மொதல் அறிவிக்கிறார் நான் அரசியலுக்கு வருவேன் அது ஆன்மீக அரசியல் அதில் அவர் கூடுதலாக சொன்ன வார்த்தையில் என்ன தெரியுமா யாரோடையும் நான் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் நேரடியாக இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலே நாம தான் போட்டிடுறோம் ஜாதி கட்சிகளோடு கூட்டணி கிடையாது இதெல்லாம் ரஜினி நினச்சி பார்க்கணும் ஏன்னா ரஜினி நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு தான் இது வரைக்கும் ரஜினி வாயை திறந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லலை ஆனால் ரஜினிக்கான பிம்பத்தை மக்கள் முன்னால் நிறுத்துகிற பொறுப்பை எடுத்திருக்கிற அவருக்கு நெருக்கமானதாக சொல்லப்படுகிற சில பேர் வைக்கிற கருத்துக்களை ரஜினி மறுக்காத போது அவர் கூட்டணியை தேடி போகிறாரோன்னு ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லை இங்கே வந்து இப்போ தமிழரி மணியனோ இல்லை மற்ற பாஜக தலைவர்களோ ரஜினியை பற்றி சொல்கிற கருத்தோ இல்லாட்டி எதிர் கருத்து எதிரில் இருக்கிறவங்க வந்து ரஜினி இப்படி நினைக்கிறாரு அவர் வந்து இப்படி தான் போக போகிறாருன்னு சொல்கிற இதுவையோ ரஜினி மறுக்கணும்னு அவசியமா அவசியம் இல்லை ஒன்னொன்றையும் வந்து பொது வெளியில் மறுத்துட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் அப்படி ரஜினி மறுக்காத போது அவரை வந்து எப்படி ஒரு சாயத்துக்குள்ளே கொண்டு போக முடியும் ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு போய் நிறுத்த முடியும்னு கேட்குறேன் இல்லையோ எப்போவோ கொடுத்த ஒரு பேட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நீட்டு கூட அவர் சூர்யா பேசும் பொழுது அவர் நீட்டு சூர்யா கருத்து கூட படுறாரு அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் ரஜினியை வந்து உடனே ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு சூர்யா அரசியலில் அரசியல் வசனங்கள் பஞ்சு வசனங்கள் பேசுனது இல்லை நான் அரசியலுக்கு வருவேன்னு சினிமா தவிர வெளிவில் பொது மேடைகளில் அவர் அறிவித்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூர்யாவே அந்த மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகிற விஷயத்தில் புதிய கல்விக் கொள்கையில் பல முரண்பாடுகள் இருக்குது மாநில நலன்கள் பாதிக்கப்படுது நம்மளுடைய உரிமைகள் பறிப்போக
ஏன் சார் சூர்யா பின்னாடி போய் ஒழிறீங்க தாராளமாக ஒழிங்க அரசியல் ஆசை உங்களுக்கு வரக்கூடாது அரசியல் ஆசை உள்ள ரஜினிகிட்ட நான் அவர் ட்விட்டரில் தான் இதை எதிர்பார்ப்பேன் இல்லை இப்போ தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான நிலையே என்னென்னா ஒரு சில கட்சிகள் கூட்டணி சேர்ந்து மிகப்பெரிய கட்சியோட கூட்டணி வைக்கிறது இது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அஞ்சு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் இருக்கிற சீமான் தன்னிச்சையாக இயங்குறவங்க வந்து அவங்களுடைய அரசியல் காலகட்டத்தில் எந்த காலகட்டத்திலையும் வர முடியாத ஒரு போக்கு இருக்குது இப்போ ரஜினி வந்த பிறகு அதுதான் நடக்க போகுது இப்போ இதுதான் கேட்குறேன் நான் திருப்பி திருப்பி ஏன்னா நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இல்லை அப்படி நடக்காது நான் என்ன தெரியுமா எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் எல்லாருமே சரி இன்றைக்கி நான் அஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கிட்டோம் நாளைக்கு ஆறு வாங்குவோம்னு யாரும் ஆசைப்பட மாட்டாங்க சார் அந்த அஞ்சு அர்த்தம் உள்ளதாக ஆக்கணும் ராமதாசுடைய பாலிசி தான் ராமதாஸ் தன்னை பற்றி வருகிற எந்த விமர்சனத்தை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அந்த அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு வங்கி அவர் ஆரம்பத்துலேருந்து ஆறு சுற்றியே தான் வாங்கிட்டு இருப்பார் சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் அவருடைய நிலையான வாக்கு வங்கி ரொம்ப மோசமாக போனால் கூட அஞ்சு வந்து வாங்கியிருக்கிறார் அப்படி வர்ற வாக்கு வங்கியை ஒரு அரசியலமைப்பு சட்ட பதவிகளை வாங்குகிற அளவுக்கு எப்போயெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்திருக்கிறார் அதன் மூலமாக த குறைஞ்ச பட்சம் தன்னுடைய கட்சிக்காரனுக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த ஏகே மூர்த்தி சில திட்டங்களை கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கி நமக்கு அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு ஆளே இல்லையே ரெப்ரஷேஷனே இல்லாமல் இல்லை இருக்கும் நம்ம ஸோ எத்தனை பெர்சன்டேஜுக்கு நம்மளை அதை அதை வந்து ஒரு அர்த்தமுள்ள வாக்கு வங்கியாக மாற்றுறதுக்கு தான் எந்த அரசியல் தலைவனும் முயற்சிப்பாங்க ஒன்று அந்த அஞ்சு பர்சன்ட்டை முப்பதாக ஆக்கணும்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை உள்ள முறையில் தனிப்பட்ட பயணம் தொடங்குறது வேறு அதுக்கு ஒரு காலம் இரண்டு காலம் செக் பண்ணுவாங்க மூணாவது காலத்தை சந்திக்கிற போது உஷாராகிடுவாங்க யாருடைய கூட்டணி சேர்வது தவறு அல்ல இன்னொன்று அப்படி நாலு அஞ்சுன்னு வச்சுருக்கிறவங்களை நோக்கி தான் இது மாதிரியான புது பிளேயர்கள் போவாங்க நான் ஏன் ரஜினி கூட்டணி ஏன் போகிறான்னு கேட்டேன்னா நீங்கள் கட்டமைச்ச பிம்பம் அந்த மாதிரி உங்களை தூய ஒருவராக இந்த நாட்டை திருத்த வந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கடவுளாக உங்களை நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்துகிற போது ஏன் நீங்கள் கூட்டணி தேடி போகிறீங்கன்னு நான் கேட்டேன் அப்போ உங்கள் மீதே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா மக்கள் உங்களை சுயமாக ஏகோபித்தமாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு இப்படி வரலாமே எப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாமகவுக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்குது அதிமுக இதில் ஆமாம் என் காங்கிரஸுக்கே திமுக மேலே ஒரு அதிருப்தி இருக்குது இப்போ இவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் ரஜினி மூலம் அவருடைய ஒரு கூட்டணி வைக்கிறது மூலயமா ஒரு கணிசமான இடத்த பெற முடியும் சாத்தியம் உள்ள கூட்டணியில் அது ஒரு கூட்டணி சாத்தியம் உள்ள கூட்டணி இன்னொரு தகவல் வந்திருக்கு கமல் வந்து எப்போதுமே காங்கிரஸ் ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் வாய்ப்பு கிடக்கிற போதெல்லாம் காங்கிரஸையும் உள்ளிட்ட ஒரு அணி அமைக்கலாமான்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் கடந்த முறை அது செயல்பாட்டுக்கு வர முடியல ஏன்னா திமுக விட்டு காங்கிரஸ் வெளியில் வரலை ஆனால் இப்போ திமுக காங்கிரஸுக்கு ஒரு உரசல் வந்துடுச்சு திருப்பி ஒட்டியிருக்கிறாங்க அது வேறு அரசியலில் எதுவும் சாத்தியம் கமல் முயற்சியிலேயோ எதுனாலேயோ காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியில் வந்தால் அதில் யாரெல்லாம் இணையலாம் தெரியும் வாய்ப்பு தான் நான் சொல்கிறேன் அரசியலில் எதுவும் சாத்தியம் கமல் ரஜினி காங்கிரஸ் தினகரன் திருமாவளவன் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் நாங்கள் இன்னொரு புரட்சியை ஒன்று பண்ணுறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே டெஸ்டட் எடுத்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பாமகவும் இடம்பெற்றால் ஆச்சரியம் இல்லை இப்படியெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம்னா இது ஒரு வலுவான அணி நம்ம சொல்லலாம் இது முதல் அணி இரண்டாம் அணின்னு பேர் வைக்கிற எனக்கு உடன்பாடில் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் அது ஒரு வலுவான அணியாக மிக குறைந்த விமர்சனங்களுக்கு உட்பட்ட அணியாக அது அமையும் அப்போ வர தேர்தலில் காங்கிரஸ் வந்து திமுகவை இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒரு மிரட்டலாகவோ அல்லது ரஜினி கூட போகிறதுக்காக பார்கெய்னிங் பவரை உயர்த்திப்பாங்க காங்கிரஸ் ஏன் தெரியுமா நான் ரஜினியை எப்படி பா பிஜேபி எப்படி அணுக போகுது ரஜினியுடைய வார்த்தைகள் ரஜினியுடைய கொள்கைகளை வச்சு தான் அணிகள் அமையும்னு சொன்னேனோ அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு முக்கியமான பிவட் பாயிண்ட் எதுன்னா காங்கிரஸ் தான் ஏன்னா ஒரு யார் ஒருத்தருமே ஒரு கூட்டணி கட்டமைக்கிற போது வாக்கு வங்கி உள்ள மாநிலம் முழுக்க செல்வாக்குள்ள ஒரு கட்சி தேவைன்னு நினைப்பாங்க வாக்கு வங்கி இருக்கிற கட்சினா பாமக மாநிலம் முழுக்க குறை மூணாயிரமோ முப்பதனாயிரமோ மாநிலம் முழுக்க வாக்கு வங்கி இருக்கிற கட்சி காங்கிரஸ் அதை யாருமே மறுக்க முடியாது அது அப்பப்போ விழிச்சுக்கிறோம் அப்பப்போ போய் தூங்கிக்கிடும் ஆனாலும் வாக்கு வங்கின ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தோராயமாக பார்த்தா ஒரு தொகுதிக்கு அஞ்சாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ஓட்டு கை சின்னத்துக்கு விழுந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒழுங்காக வேலை பார்த்தாங்கனாலே போதும் ரொம்ப போய் மெனக்கட வேண்டாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட காங்கிரஸ் என்ன முடிவெடுக்குங்கிறதும் இதில் முக்கியமான ரோல் அவங்க திமுக கொண்டுட்டு வெளியில் வர்றாங்கனாலே இன்னொரு அணி அமைய போதுங்கிறத நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிடலாம் அப்போ நீங்கள் சொல்கிற உங்கள் வாத பிரகாரமே பார்த்தாலே ரஜினி சாதாரணமாக ஒரு தனி மனிதராக அரசியலுக்கு வராரு கூட்டணி கட்சிகளை சேர்த்துக்கணும்னு முடிவில் வர்றாருனா அவர் தலைமையில் ஒரு வலுவான அணி அமைய வாய்ப்பு இருக்குல்ல கண்டிப்பாக
யார் போய் சேர்ந்தாலும் இன்னைக்கு நாம் பார்க்குற ரஜினியுடைய மனநிலை தன்னை முதலமைச்சராக ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த அணி அமைய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ சாதாரணமாக அரசியலை கவனிக்கிற நானே இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொன்னேன் காங்கிரசும் அதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இன்னொரு அணி அமைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாய்ப்பை திமுகவுக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்களும் அங்கே பாருங்கணி போவர கூட்டுவாங்க வரப்போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு தேர்தல் வால்வா சாவா தேர்தல் பாரம்பரிய மிக்க உள்ள கட்சி மூத்த தலைவர்கள் கட்சி இதை விடவா அவங்க புதுசா வியூகம் அமைக்கிறதுக்கு வெளியில இருந்து கொண்டு வரணும் நேற்று முளைத்த கட்சிகளும் எழுபது ஆண்டு கட்சியும் ஒன்னா நீங்க சாதாரண ஸ்டாலின் அல்ல ஒரு வீக வியாபாரிக்கு தரத்துக்கு கீழே இறங்கி அவரை நான் வைத்துக் கொள்வதில் பெருமையடைகிறேங்கிற மாதிரி ட்விட்டர் போட்டேன் என்ன சார் அபத்தவது